আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে সিপিইউ ফিচারস সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এক কথায় যদি আমরা বলতে চাই সিপিইউর অর্থ সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের ব্রেন আমাদের যেমন একটি ব্রেন আছে যে সমস্ত রকমের ক্যালকুলেশন করে সমস্ত রকমের হিসাব নিকাশ করে সিপিইউ হচ্ছে সেই কাজটাই করে আমাদের পিসিতে তো এই পর্যায়ে সিপিইউর সমস্ত ফিচারগুলি নিয়ে এই লেসনে কথা হচ্ছে আসুন দেখি আমরা শুরু করি সিপিইউ ডাই ডাই মানে হচ্ছে এটার যে ফিজিক্যাল গঠনটা আছে সেটা আমরা যারা সিপিইউ কোনো দিন দেখেছি বা সিপিইউ লাগিয়েছি আমরা জানি যে এটা একটি সিঙ্গেল চিপ মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম দিকে এই চিপটি একটি সিঙ্গেল চিপ হিসাবেই থাকতো মানে একটি ব্রেইন হিসাবেই কাজ করতো সমস্ত প্রসেসিং সমস্ত ক্যালকুলেশন সমস্ত ম্যাথামেটিক্যাল যে অপারেশন সেগুলি এই চিপটার মধ্যেই হতো আস্তে আস্তে এটি স্পিড বাড়তে শুরু করলো যত দিন যেতে শুরু করলো মানুষের ক্যালকুলেশনের চাহিদা আরও বেশি হতে শুরু করলো অনেক বেশি রকমের কাজ আমরা কম্পিউটারকে দিয়ে করাতে লাগলাম সো এটির স্পিডও আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হলো স্পিড বাড়তে বাড়তে এমন একটি সময় আসলো যখন দেখা গেল যে এই সাইজের একটি চিপের মধ্যে এর থেকে আর বেশি শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব নয় এর থেকে আর বেশি স্পিড দেয়া আর সম্ভব হচ্ছে না তখন তারা স্পিড বাড়ানো ক্লক স্পিড বাড়ানো বাদ দিয়ে কোর বাড়ানো শুরু করলো কোর মানে হচ্ছে একটি প্যাকেজের ভিতরে একাধিক সিপিও যেরকম আমাদের একটি খুলির মধ্যে দুইটা মস্তিষ্ক ডান এবং বাম একই রকমভাবে একটি খুলির মধ্যে মানে একটি প্যাকেজের মধ্যে দুইটা তারপর চারটা তারপর আটটা এভাবে করে করে সিপিও সংখ্যা বাড়াতে শুরু করলো সো একটি ডাই একটি প্যাকেজের মধ্যে মাল্টিপল প্রসেসরের যে ধারণা এটাকেই বলা হয় মাল্টি কোর প্রসেসর প্রথম যেটি আসলে সেটা হচ্ছে ডুয়েল কোর তারপর হচ্ছে কোয়াড কোর আপনি যদি এই ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখেন এখানে তাহলে দেখতে পাবেন যে একটি প্রসেসর এই প্রসেসরের মধ্যে চারটা কোর ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা কোর চারটা কোরের মধ্যে প্রত্যেকটাতে একটা করে সিপিইউ আছে মানে এখানে চারটা সিপিইউ একটা প্যাকেজ কিন্তু চারটা সিপিইউ আপনি বাইরে থেকে দেখলে একটাই ডিভাইস দেখবেন কিন্তু ভিতরে চারটা সিপিইউ যদি এটা কোয়াড কোর হয় তাহলে তো এই সিপিইউগুলির সাথে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা এল ওয়ান এল টু ক্যাশ এল ওয়ান এল টু ক্যাশ দেন এল ওয়ান এবং এল টু ক্যাশ কাকে বলে সেটা একটু পরে আপনাদেরকে বলছি এবং একটি শেয়ার্ড এল থ্রি ক্যাশ এটিও একটু পরে বলছি তাহলে এই হলো মাল্টি কোর যে সিপিউর ধারণা সেটি মাল্টি কোর সিপিউ চারটারও বেশি থাকতে পারে অক্টা কোর থাকতে পারে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন বা আরও বেশি থাকতে পারে ওকে আশা করি এই ব্যাপারটা বোঝা গেছে আপনি যদি একটি সিপিউর ডাই এর ডিজাইন যদি দেখেন আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে যে কোনো সিপিউ সার্চ করে সেটা ডাই ডিজাইন দেখতে পারেন তাহলে আমরা এখানে এর কোরগুলি দেখতে পাব কেমন এবং এখানে কি পরিমাণ ক্যাশ মেমোরি আছে ক্যাশ মেমোরিগুলি কোথায় আছে এই ডায়াগ্রামটা একটি অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে দেখতে পাব তো ক্যাশ মেমোরি নিয়ে কথা বলবো বলে বলেছিলাম আসলে দেখি ক্যাশ মেমোরি কাকে বলে ক্যাশ হচ্ছে টেম্পোরারি মেমোরি এটি একটি সুপার ফাস্ট মেমোরি এটি কিন্তু র্যাম না সাধারণত মেমোরি বলতে আমরা র্যাম বুঝি ক্যাশ কিন্তু র্যামের বাইরে এটি আসলে প্রসেসরের ভিতরে থাকা এক ধরনের মেমোরি যেটা অনেক বেশি ফাস্ট হয় কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে থাকে না এটা বেশ দামি একটি মেমোরি সো কি করে এ ডেটা ইনস্ট্রাকশন এবং রেজাল্ট ইত্যাদি টেম্পোরারিলি ওখানে রাখে প্রসেসরের জন্য যে ডেটাগুলি খুব দ্রুত দরকার হয় সেই জিনিসগুলি এই মেমোরিটা টেম্পোরারিলি ক্যাশ করে কেমন টেম্পোরারিলি ধারণ করে তো প্রথম টাইপের ক্যাশ হচ্ছে লেভেল ওয়ান ক্যাশ প্রথমে যেটাকে চেক করা হবে সবচেয়ে দ্রুত প্রসেসর যাকে পাবে সেটি হচ্ছে লেভেল ওয়ান ক্যাশ এল ওয়ান ক্যাশ নামে পরিচিত তারপর আছে লেভেল টু ক্যাশ লেভেল টু ক্যাশ লেভেল ওয়ান ক্যাশকে সাপোর্ট করে আর লেভেল ওয়ান ক্যাশ প্রসেসরকে সরাসরি সাপোর্ট করে আর ধরনের ক্যাশ আছে যেটা লেভেল থ্রি ক্যাশ এখানে আপনি যদি ডায়াগ্রামটা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা কোরের জন্য ক্যাশ মেমোরি যার যার নিজস্ব কোরের মধ্যে আছে এবং একটি শেয়ার্ড লেভেল থ্রি ক্যাশ যেটিও প্রসেসরের ডাইয়ের ভিতরে প্রসেসরের প্যাকেজের ভিতরে আছে তবে এখন বেশিরভাগ সময় এল থ্রি ক্যাশ লেভেল থ্রি ক্যাশ যেটা সেটা প্রসেসরের বাইরে মাদার বোর্ডের মধ্যে থাকে মানে এই লেভেল থ্রি ক্যাশটা প্রসেসরের মধ্যেও থাকতে পারে 
মাদারবোর্ডের মধ্যে থাকতে পারে তবে এল ওয়ান এবং এল টু এই দুইটা ক্যাশ প্রসেসরের ভিতরেই থাকে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই প্রসেসরের ভিতরে একটি গ্রাফিক্স প্রসেসর আছে যেটা সমস্ত গ্রাফিক্যাল অপারেশনটাকে কন্ট্রোল করে জিপিইউ বলে আমরা এটাকে এবং একটি মেমোরি কন্ট্রোলার আছে যেটি র্যামের সাথে এই প্রসেসরের যে যোগাযোগ সেই জিনিসটা কন্ট্রোল করে কেমন তাহলে মোটামুটি আমরা প্রসেসরের ভিতরে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কীরকম থাকে সেটি দেখে নিলাম ভার্চুয়ালাইজেশন ভার্চুয়ালাইজেশন নিয়ে একটুখানি কথা হয়েছিল সেটি হচ্ছে একটি মেশিনের ভিতরে অনেকগুলি মেশিন আমার এখানে একটি কম্পিউটার আছে একটি অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ টেন ধরেন চলছে আমি যদি এর ভিতরে আবার উইন্ডোজ নাইনটি এইট চালাতে চাই বা আমি এখানে লিনাক্স চালাতে চাই বা ম্যাক ও এস চালাতে চাই তাহলে এই ভার্চুয়ালাইজেশনের কারণে সেটি চালানো সম্ভব হবে মানে একটি মেশিনের ভিতরে আমি আরও সফটওয়্যার বেসড মেশিন ইনস্টল করব এই যে টেকনোলজিটা এটাকে বলা হয় ভার্চুয়ালাইজেশন ভার্চুয়ালাইজেশন রানিং আদার অপারেটিং সিস্টেম উইদ ইন আ সিঙ্গেল হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম একই হার্ডওয়্যারের মধ্যে একাধিক অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা এবং একসাথে চালানো মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম শেয়ার ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট একটি কম্পিউটারের যে হার্ডওয়্যার সেটিকেই সবাই মিলে শেয়ার করে ব্যবহার করবে এটি হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশনের কনসেপ্ট ভার্চুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার বেসড ভার্চুয়ালাইজেশন একটি লিমিটেশন আছে তার কারণ যত বেশি আমি অপারেটিং সিস্টেম লোড দিব একটি হার্ডওয়্যারের মধ্যে তত তার শক্তিটা কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে পারফরমেন্সটি কমে যাওয়া এটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা ভার্চুয়ালাইজেশন এখন প্রসেসরের মধ্যে অ্যাড করে দেয়া হয়েছে তার মানে যদি আপনি এই টেকনোলজিটা ইউজ করতে চান ভার্চুয়ালাইজেশন করতে চান প্রসেসর সেই ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি সাপোর্ট করতে হবে এবং বায়োসে ঢুকে আপনার ওই টেকনোলজিটা এনেবল করে দিতে হবে তবেই আপনি এই ভার্চুয়ালাইজেশন এই ফিচারটি ইউজ করতে পারবেন আপনার অপারেটিং সিস্টেমের ভিতরে ওকে তাহলে হার্ডওয়্যার লেভেলে যখন ভার্চুয়ালাইজেশন হবে তখন সেটি অনেক বেশি ফাস্টার হবে তার মানে আমরা যদি অপারেটিং সিস্টেম বেসড ভার্চুয়ালাইজেশন না করে হার্ডওয়্যার বেসড ভার্চুয়ালাইজেশন সরাসরি করি তাহলে মাঝখানে একটা পুরো অপারেটিং সিস্টেমের লেয়ার আমরা বাদ দিয়ে ফেলতে পারছি আমি আমার মেইন অপারেটিং সিস্টেম ছাড়াই ভার্চুয়াল অপারেটিং সিস্টেম সরাসরি প্রসেসরকে বুঝিয়ে দিতে পারবো মানে সরাসরি আমার প্রসেসর ভার্চুয়ালাইজেশন সাপোর্ট করবে আমি বুঝতে পারছি যে এই জিনিসটা আপনাদের লেভেলের জন্য এখনও একটুখানি টাফ হবে বুঝতে ধীরে ধীরে আমরা বুঝে যাব এটা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নাই আপাতত আমাদের এতটুকু বোঝার ব্যাপার এতটুকু বোঝা দরকার যে ভার্চুয়ালাইজেশন সাপোর্ট করার জন্য আপনার প্রসেসরকে অবশ্যই সাপোর্টিভ হতে হবে ইন্টেল কর্পোরেশন এই টেকনোলজিটার নাম দিয়েছে ভিটি ভার্চুয়ালাইজেশন টেকনোলজি আর এএমডি এটা আরেকটি কোম্পানি যারা প্রসেসর তৈরি করে তারা এটির নাম দিয়েছে এএমডি ভি এএমডি ভার্চুয়ালাইজেশন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি মেশিন এটা আমার একটা উইন্ডোজ মেশিন এই বক্সটা এর ভিতরে তিনটা মেশিন একটা উইন্ডোজ টেন একটা উইন্ডোজ এইট প্রফেশনাল একটা উবুন্টু উবুন্টু হচ্ছে লিনাক্সের একটি অপারেটিং সিস্টেম তার মানে একই মেশিনের ভিতরে আমরা একাধিক অপারেটিং সিস্টেম চালাতে পারি এটি হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন হাইপার থ্রেডিং এটি একটি টেকনোলজির নাম এটিকে এইচ টিটি বলে হাইপার থ্রেডিং টেকনোলজি এই ব্যাপারটি হচ্ছে একটা সিপিউই থাকবে কিন্তু একাধিক সিপিউর মতো করে অ্যাক্ট করবে তার মানে সে আসলে তার কাজগুলিকে ভাগ করে নেবে একটা অংশে অপারেটিং সিস্টেমকে পাঠিয়ে দেবে আরেকটা অংশে অন্য অন্য অ্যাপ্লিকেশানগুলিকে পাঠিয়ে দেবে তাহলে এভাবে করে যখন হাইপার থেরিং টেকনোলজি ইউজ করা হবে তখন পনেরো থেকে তিরিশ পারসেন্ট পারফরমেন্স বাড়বে মিনিমাম পনেরো পারসেন্ট ম্যাক্সিমাম তিরিশ পারসেন্ট এর মধ্যে পারফরমেন্স বাড়বে অ্যাকচুয়ালি এটা দুইটা প্রসেসর না ডুয়েল কোর না সিঙ্গেল প্রসেসর কিন্তু দুইটা প্রসেসর এর মতো করে ইউজ হতে পারবে মানে দুইটা থ্রেড একসাথে প্রসেস করতে পারবে দুইটা প্রসেস একই সাথে প্রসেস করতে পারবে নিজেকে দুইটা আলাদা ভাগ করে ওকে সো এটাকে বলা হয় হাইপার থ্রেডিং টেকনোলজি এখনকার সমস্ত অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপির পর থেকে যে কোনো অপারেটিং সিস্টেম হাইপার থ্রেডিং এই টেকনোলজি সাপোর্ট করে প্রসেসরের আসল ঘটনা হচ্ছে স্পিড একটি কম্পিউটার যখন আপনি কিনেন তখন কিন্তু তার থেকে যে জিনিসটা আশা করেন সেটা হচ্ছে স্পিড ওকে মানে আপনার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী স্পিডে সে চলবে কেমন তো এই প্রসেসরের স্পিড 
কি দিয়ে মাপা হয় কিভাবে এই প্রসেসরের পারফরমেন্স মাপা হয় সেটাই কথা হচ্ছে সত্যিকারের যে স্পিড সেটাকে বলা হয় ক্লক স্পিড ক্লক স্পিড হিস্টোরিক্যাল কোয়ালিফিকেশন মানে এটা একদম প্রথম থেকে ক্লক স্পিড ধরেই আসলে আমরা প্রসেসরের পারফরমেন্স চিন্তা করে আসছিলাম যদিও এটি পুরোপুরি সত্যি না শুধু প্রসেসরের স্পিড ওপর ডিপেন্ড করে কোনো কিছু আপনি সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না যাই হোক কিভাবে স্পিডটি মাপা হয় সেটা যদি আমি আপনাকে বলি স্পিডের প্রধান একক হচ্ছে হার্ডস এইচ জেড শুধু হার্ডস একটি কাজ যদি এক সেকেন্ডে শেষ করা হয় একটি ক্যালকুলেশন যদি এক সেকেন্ডে শেষ করা হয় তাহলে সেরকম প্রসেসরকে বলা হয় ওয়ান হার্ডস প্রসেসর ওকে একটি কাজের সাইকেল যদি এক সেকেন্ডে শেষ হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় ওয়ান হার্ডস আর এক সেকেন্ডে যদি এক হাজারটা কাজ শেষ হয় তিনটা শূন্য লাগিয়ে দেন এক হাজারটা কাজ শেষ হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় ওয়ান কিলো হার্ডস আরও তিনটা শূন্য যদি আমরা লাগাই তার মানে এক হাজার হাজার তাহলে সেটাকে বলা হয় ওয়ান মেগা হার্স মানে হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন হার্স এক মিলিয়ন হার্স পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডে এক মিলিয়ন কাজ যদি শেষ হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে ওয়ান মেগা হার্স প্রসেসর আর যদি এক বিলিয়ন কাজ শেষ হয় মানে এক হাজার 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 কাজ যদি শেষ হয় আরও তিনটা শূন্য যখন লাগিয়ে দেব তাহলে সেটা হয়ে যাবে ওয়ান গিগা হার্স ওকে ওয়ান বিলিয়ন হার্স মানে ওয়ান বিলিয়ন সাইকেলস পার সেকেন্ড যদি কাজ শেষ করা যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান গিগা হার্স প্রসেসর এখানে আমরা একটি প্রসেসর দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এই প্রসেসরের উপরে এই লেখাটা দেখি থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো গিগা হার্স এই প্রসেসরটার স্পিড মানে ক্লক স্পিড যেটাকে বলা হয় তাহলে প্রসেসরের প্রথমত পারফরমেন্স মাপা হয় এর ক্লক স্পিড দিয়ে যার একক হচ্ছে হার্স যদিও এখন হার্সের হিসাব আর হয় না এখন গিগা হার্সের হিসাব হয় মূলত তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ওয়ান গিগা হার্স মানে হচ্ছে ওয়ান বিলিয়ন হার্স আশা করি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট অ্যাকচুয়াল যেটা স্পিড সেটা কিন্তু শুধু ক্লক স্পিড দিয়েই নির্ধারণ করা যায় না এর সাথে আরও অনেকগুলি জিনিস জড়িত এর মধ্যে আছে ক্লক স্পিড অবশ্যই সিপিউর আর্কিটেকচার কিভাবে এটা ডিজাইন করা হয়েছে সেই ডিজাইনের উপর এটা স্পিড অনেকটা নির্ভর করে বাস স্পিড বাস নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম গত ক্লাসে মাদারবোর্ডের মধ্যে যেরকম অনেকগুলি ডেটা বাস আছে একই রকমভাবে এই প্রসেসরের ভিতরেও প্রচুর অনেক 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 ডেটা বাস আছে এবং প্রসেসর তার মাদারবোর্ডের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য মাদারবোর্ডে যে এফ এস বি ফ্রান্ট সাইড বাস আছে সেটির যে উইট আছে সেটি তাদের স্পিড এল ওয়ান ক্যাশের সাইজ এল টু ক্যাশের সাইজ এবং অপারেটিং সিস্টেমের ক্যাপাবিলিটিস এই সব কিছু মিলে টোটাল পারফরমেন্সটা আমরা বুঝতে পারি এছাড়াও মাদারবোর্ডের পারফরমেন্স ওভারঅল এটা যে গ্রাফিক্স কার্ড সেই গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরমেন্স র্যামের পারফরমেন্স এরকম আরও অনেকগুলি জিনিসের পারফরমেন্স একসাথে হয়ে টোটাল পারফরমেন্সটা মাপা যেতে পারে প্রসেসরে যারা ম্যানুফ্যাকচারার তারা এই ক্লক স্পিডের মার্কেটিং থেকে সরে এসেছে একটা সময় ছিল যখন তারা ক্লক স্পিড দিয়ে মার্কেটিং করতো যে আমার প্রসেসর এত স্পিড বেশি আমার প্রসেসর আগেরটা থেকে এত স্পিড বেশি এখন আর সেই বেঞ্চমার্ক ধরে মার্কেটিং করা যাচ্ছে না কারণ মানুষ জেনে গেছে মানুষ জানে যে শুধু ক্লক স্পিড দিয়েই পুরো সিস্টেমের পারফরমেন্স মাপা যায় না এটি হচ্ছে আপনি কি ধরনের কাজ করবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে সেটির উপর নির্ভর করে কোন টাইপের প্রসেসর কিনবেন এবং শুধু প্রসেসর না প্রসেসরের সাথে আনুষঙ্গিক অন্য অন্য যা কিছু হার্ডওয়্যার আছে কোন হার্ডওয়্যারগুলি কিনবেন ওভারঅল একটা বিচার বিবেচনার মাধ্যমে আপনি সিদ্ধান্তে আসবেন কেমন আচ্ছা কোনো ব্রডলি অ্যাকসেপ্টেড মেজার নাই পারফরমেন্সের যে কেউ বলতে পারবে না যে এই পিসিটা থেকে এই পিসিটার পারফরমেন্স বেশি হবে বা কম হবে এরকম বলতে পারবে না এটা আপনার কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে আপনি ঠিক করে নিতে হবে কেমন আসেন থেকে আরেকটি কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে ওভার ক্লকিং হোয়াট ইজ ওভার ক্লকিং ওভার ক্লকিং মানে হচ্ছে একটি প্রসেসরের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে চালানো আপনি যদি একটা গাড়ির দিকে খেয়াল করেন গাড়ির যে স্পিড মিটার আছে সেখানে কিন্তু দুশো বিশ পর্যন্ত বা দুশো চল্লিশ পর্যন্ত মিটারে দেওয়া আছে মানে ওই গাড়িটা অত স্পিডে চলতে পারবে কারণ আপনার কাছে যদি খুব ভালো রাস্তা থাকে ওকে আপনার কাছে যদি এমন রাস্তা থাকে যে সেখানে কখনো কোনো 
ট্রাফিক জ্যাম হবে না একদম ওপেন রাস্তা আপনি যত স্পিডে ইচ্ছা তত স্পিডে চালাতে পারবেন এবং আপনার এই গাড়িটা যদি আপনি দুইশো চল্লিশে সারাক্ষণ চালাতে থাকেন সব সময় আপনি ওই স্পিডে যদি সর্বোচ্চ স্পিডে চালান তাহলে ওই গাড়িটা আপনার কতদিন টিকবে কমন সেন্সের কথা এই গাড়ি বেশি দিন টিকবে না একদিন গাড়ি ফুটে যাবে কেমন একই রকম এই প্রসেসরকে ওভার ক্লকিং করা যায় ওভার ক্লকিং মানে হচ্ছে তার নর্মাল যে স্পিড তার থেকে বেশি স্পিডে চালানোর চেষ্টা তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে নিংড়ে বের করে নেওয়ার যে ব্যাপার সেটাকে এবারে ওভার ক্লকিং কারা করতে পারে ওভার ক্লকিং বলেন তো একদম ঠিক গেমাররা গেমাররা গেম যেহেতু এমন এক ধরনের ব্যাপার যেটিতে অনেক বেশি স্পিড যত সম্ভব স্পিড বের করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় ওকে মানে গেমারদের পিসিগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাই অ্যান্ড পিসি সে জন্য ওভার ক্লকিংয়ের কনসেপ্টটা নিয়ে কথা হচ্ছে ওভার ক্লকিং করা হয় যখন ফাস্ট যথেষ্ট ফাস্ট না তখন সেটাকে ওভার ক্লকিং করা হয় ইনক্রিজ দ্য ক্লক স্পিড পাস দ্য রেটেড ভ্যালু তার যে রেটেড ভ্যালু আছে নর্মাল যে স্বাভাবিকভাবে চলার যে ক্ষমতা আছে তার থেকে বাড়িয়ে চালানো এটাকে বলা হয় ওভার ক্লকিং ওকে এটা একটা ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট যত বেশি পাওয়ার রিকোয়ার করবে যত বেশি পাওয়ার খরচ হবে তত বেশি হিট জেনারেট হবে তত বেশি গরম হয়ে যাবে একটা সময় গিয়ে পুরো সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাবে পুরো সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাবে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা একজন মানুষের সাথেও যদি আপনি তুলনা করেন যে একজন মানুষ কতটুকু স্ট্রেস নিতে পারে ধরেন একটা মানুষ একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত স্ট্রেস নিতে পারে কিন্তু ওটা কিন্তু একটু ওটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত না একজন মানুষ যদি ওভার স্ট্রেস থাকে এবং সারা জীবন ধরে ওভার স্ট্রেস থাকে তাহলে ও কিন্তু বেশি দিন বাঁচবে না ওই স্ট্রেসটা তার শরীরের অন্য অন্য ডিভাইসগুলিকে ক্ষতি করতে শুরু করবে তার ব্রেনকে ক্ষতি করতে শুরু করবে একদম সেম রুল এখানেও খাটে যখন আপনি একটি প্রসেসরকে ওভার ক্লকিং করে চালাবেন তখন সে অল্প দিনের জন্য হয়তো ভালো চলবে কিন্তু ক্রমাগত যদি চালাতে চান তাহলে সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্য অন্য ডিভাইসগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে সো এইটা একেবারে একটি নৌ নৌ যে ওভার ক্লকিং করা কেমন স্ট্রংলি নট রেকমেন্ডেড চেঞ্জ দ্য বেস ক্লক বেস ক্লকটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয় ওকে এটা হচ্ছে আনলক করা হয় সিপিউকে সিপিউর যে ক্যাপাবিলিটি সেটাকে আনলক করা হয় এই যে ব্যাপারটি এটি সব মাদারবোর্ডে থাকেও না বিশেষ করে গেমিং মাদারবোর্ডগুলিতে বায়োসের মধ্যে এই ওভার ক্লকিং ফিচারগুলি থাকে ওকে এটা যদি আপনি করেন তাহলে আপনার প্রসেসরের ওয়ারেন্টি কিন্তু ভয়েড হয়ে যাবে আপনি ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে পারবেন না ওভার ক্লকিংয়ের কারণে যদি আপনার ডিভাইস নষ্ট হয় তাহলে সেটা ওয়ারেন্টি ক্লেম করা যায় না ওকে মানে এটাই এটা একেবারেই নট রেকমেন্ডেড এটি করে আপনি আপনার প্রসেসরই না শুধু অন্য অন্য ডিভাইস এমনকি মাদারবোর্ড বা অন্য জিপিও অন্য যে কোনো ডিভাইসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন সো সাবধান এই ব্যাপারটি ওকে ধোয়া উঠছে না এটা অবশ্য ধোয়া অন্য কারণে উঠছে এই কারণটি আমরা পরে বলবো আপনাদেরকে নেক্সট লেভেলে গিয়ে বলবো ইন্টিগ্রেটেড জিপিইউ ইন্টিগ্রেটেড মানে হচ্ছে ওই প্রসেসরের ভিতরে বানিয়ে দেওয়া হয় একসাথে জিপিইউ মানে হচ্ছে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট আমরা যে গ্রাফিক্সগুলি দেখি আমরা গেম খেলার সময় বা এমনিতে পিসি চালানোর সময় স্ক্রিনে যে জিনিসটা দেখি সেটি হচ্ছে গ্রাফিক্স এই গ্রাফিক্সটি এই ছবিটি এই ভিডিওটি কিন্তু প্রসেস হতে হয় এই প্রসেসিংটা হয় প্রসেসরের ভিতরে যেহেতু প্রো গ্রাফিক্স প্রসেসরটি এই প্রসেসরের ভিতরেই থাকে আলাদা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে প্রসেসর গ্রাফিক্স অথবা এটি মাদারবোর্ডের মধ্যে থাকতে পারে যদি আমরা বিল্ট ইন গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করি অথবা এটি একটি ভিডিও কার্ডের মধ্যে থাকতে পারে আলাদা করে একটি ভিডিও কার্ড যদি লাগানো হয় সেটার মধ্যে অবশ্যই থাকে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট আর কি গ্রাফিক্স রেন্ডারিং রিকোয়ার্স আর লট অফ ওয়ার্ক যখন গ্রাফিক্সটা আসে তখন কিন্তু প্রচুর কাজ হয় ওকে তো এটার জন্য যদি আলাদা একটি ডিভাইস থাকে গ্রাফিক্স কার্ড থাকে তাহলে সেই প্রসেসটি অনেক ভালোভাবে হতে পারে আচ্ছা আসেন দেখি তাহলে আমরা বলি ইন্টেল এবং এএমডি এই দুইটা কোম্পানি যারা মূলত প্রসেসর তৈরি করে আরও কোম্পানি থাকতে পারে কিন্তু এই দুইটা কোম্পানি সব সময় অনেক বছর ধরে হেড টু হেড তারা কম্পিটিশান করে যাচ্ছে দুইটা সলিড সিপিউ ম্যানুফ্যাকচারার্স অন্য অনেক কোম্পানি এসেছে এবং চলে গিয়েছে কিন্তু এই দুইটা কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে মার্কেটে সলিডভাবে আছে ওকে এই দুইটা যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে এই দুইটা প্রসেসর মধ্যে কোন প্রসেসরটা কিনবো আমি কি এএমডির প্রসেসর কিনবো নাকি ইন্টেলের প্রসেসর কিনবো 
তাহলে এটা বলা খুব মুশকিল কারণ এই দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্স থাকে সেই ডিফারেন্সগুলি খুবই কম খুবই কম নেগলিজেবল ডিফারেন্স সবসময় এই দুইটি কোম্পানি কম্পিটিশন করতেই থাকে সো কখনো এম ডি এগিয়ে থাকে কখনো ইন্টেল এগিয়ে থাকে মূলত কস্টের ব্যাপারে এ এম ডি একটু ভালো তার মানে এ এম ডি ইন্টেলের তুলনায় একটু কম দামি প্রসেসর ল্যাপটপের ক্ষেত্রে যে বড় একটি পোর্টফোলিও আছে ইন্টেলের মানে ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে সবচেয়ে বেশি ল্যাপটপ বিক্রি হয় এ এম ডির তুলনায় অনেক বেশি ল্যাপটপস বিক্রি হয় যদি আমরা কোনো একটা সাইড নিতে যাই তাহলে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে হিস্টোরিক্যালি এ এম ডি হচ্ছে ভ্যালু মানে হচ্ছে কম দামের প্রসেসর পাওয়া যায় এবং ইন্টেল হচ্ছে পারফরমেন্স পারফরমেন্সের দিক থেকে ইন্টেল বেটার কখনো কখনো জিওগ্রাফিক্যালি কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ এ এম ডি বেশি পছন্দ করেন কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ ইন্টেল বেশি পছন্দ করেন সো এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক টেকনোলজি সেগমেন্ট যেটি ক্রমাগত চেঞ্জ হচ্ছে কখনো কখনো ইন্টেল উপরে উঠে আসে কখনো কখনো এ এম ডি উপরে উঠে আসে তাহলে এই ব্যাপারটি আমরা দেখলাম এই যুদ্ধটি আমরা দেখলাম এই মুহুর্তে কোর আই নাইন সিরিজ আর রাইজেন একটি প্রসেসর এম ডি রাইজেন এটি মার্কেটে এসেছে এই দুইটি কম্পিট করছে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা সিপিউর বিভিন্ন ফিচারগুলি নিয়ে কথা বললাম একটি প্রসেসরের ভিতরে যে যে ফিচারগুলি থাকে সেগুলি নিয়ে কথা বললাম আরও প্রচুর ফিচার আছে আপাতত এই পর্যন্ত আমাদের জানা দরকার ছিল এটুকু আপনাদেরকে জানানো হলো ধন্যবাদ